ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நாகா சரி இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு இருக்கேன்னா கூகுளில் எப்படி நம்ம குயிஸ் செய்கிறது இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கூகுளில் குயிஸ் செய்து இப்போ எல்லாருக்கும் பரவலாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது பல ஆசிரியர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சார் தெரியாதவர்கள் இப்போது இந்த டுட்டோரியலை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல கூகுள் ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் சர்ச் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ கூகுள் ஃபார்ம் போனோடனே நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மில் உள்ள நுழைஞ்சிருங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு ஸோ இது பர்சனல் யூஸ் பண்ணுங்கள் பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ண வேணாம் பிஸ்னஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் ஜூஸ் ஷூட்டில் செய்யலாம் ஸோ நான் பர்சனலில் கோ டு கூகுள் ஃபார்ம் ஓகே சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து மேலே சில சொந்தோ டெம்ப்ளேட்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு புது ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல இந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பிறகு அது வந்து ஒரு ஃபார்ம் வடிவில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்ம் வடிவில் இருக்கிற இந்த ஃபார்மை வந்து நம்ம எப்படி குயிஸாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சக்கரை பட்டன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு சாய்ஸஸ் இருக்கும் இதில் மூணாவது சாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குயிஸஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் குயிஸஸில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல மேக் திஸ் அ குயிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆன் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்மை வந்து ஒரு குயிஸாக மாற்றிட்டீங்க ஓகே ஸோ இந்த எல்லா விஷயத்தையும் வந்து நான் எப்படி இருக்குதோ அப்படியே விட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சேஃப் பண்ணுறோம் ஓகே சேஃப் பண்ணிட்டோம் சரி முதலாவது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இது வந்து தலைப்பு வைக்கணும் ஸோ தலைப்பு நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் உதாரணத்துக்கு தமிழ் மில் மொழி இலக்கணம் ஆண்டு மூன்று ஓகேங்களா நான் டைப் பண்ணிட்டேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ முத கொஸ்டின் முத கொஸ்டின் வந்து நான் என்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா மாணவர்களுடைய பெயர் சரிங்களா ஸோ பெயர் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா பெயர்னா ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர் விட்டுருங்க ஸோ இது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நீங்கள் வந்து ரிக்வயர்ட் கண்டிப்பாக போட்டுருணும் சரி அடுத்து நீங்கள் அடுத்த ஒரு ஈஸி பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு இடம் வேணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ப்ளஸ் பட்டன் இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் ஆட் கொஷின் சொல்லி அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த கொஷின் வந்துடும் அடுத்த கொஷினில் நம்ம என்ன செய்யறோம் வகுப்பு வகுப்பு முடிச்சோன்னா அதுவும் ஒரு ஷார்ட் ஆன்சரில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர் விட்டுடலாம் அப்படி இல்லையா உங்களோட வகுப்பு நீங்கள் பள்ளியில் வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வகுப்புகள் இருக்குது வகுப்புகள் பேரில் இருக்குது நான் எல்லா பேரையும் வந்து இதில் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக போடலாம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட் ஆன்சரில் வைக்காம இந்த ஷார்ட் ஆன்சரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ராப் டவுன்னு ஒன்று இருக்கும் பாருங்களேன் இந்த சாய்ஸை நீங்கள் வந்து இதை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டோன்னே ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ ஆண்டு ஒன்று தாமரை அப்புறம் ஆண்டு ஒன்று மல்லிகை கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த சாய்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி செய்தலாம் செய்து விட்ட பிறகு நீங்கள் வந்து இதையும் ரிக்வயர்ட் தட்டிடணும் ஸோ இது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயம் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் இந்த ஆட் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு உங்களோட இன்னொன்று அடிக்கிட்டே போகலாம் சரி அடுத்து கொஸ்டின் போக போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம கொஸ்டின் போகிறோம் இது வந்து முதல் செட் அதாவது அவங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க இல்லைங்களா சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து அடுத்த செக்ஷன் போக போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே கடைசி பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சமக்குறி மாதிரி ரெண்டு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்த செக்ஷனுக்கு போயிடும் ஓகே இப்போ வந்து நியூ செக்ஷன் இப்போ தான் வந்து கேள்விகள் ஸோ கேள்விகள் நீங்கள் வந்து நிறைய செக்ஷன் வைக்கலாம் நீங்கள் வந்து அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் வைக்கலாம் சப்ஜெக்டிவ்ஸ் கொஸ்டின் வச்சு வைக்கலாம் ஸோ உங்களோட விருப்பம் பொறுத்து ஸோ இப்போ கேள்விகள் முதல் கேள்வி முதல் கேள்வி வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் இந்த தம்பா பட்டன் தட்டினீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் பட்டன் தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு கேள்வி வந்துடும் ஸோ முதல் கேள்வி முதல் கேள்வி வந்து இதில் எது கிறந்த எழுத்து உதாரணத்துக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஒன்று வந்து ஆ ஓகே ஆட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்து வந்
என்று அது வைத்துக் கொள்ளும் அப்போ மாணவர்கள் வந்து சரி தவறான பிள்ளைய விடைய அழுத்தினால் அது வந்து அது தவறான விடை அப்படின்னு சொல்லி சரியான விடையை அது காட்டும் சரிங்களா இது கிளிக் பண்ணிட்டோம் அடுத்து இதுக்கு நம்ம ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த கேள்வியை செய்தால் மாணவர்களுக்கு ஐந்து புள்ளி சரி இது செய்ததுக்கு அப்புறம் டன் சரி இப்போ ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சுங்க இப்போ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் போகிறோம் அடுத்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆட் கொஸ்டின் இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் சரி இன்னொரு கொஸ்டின் இது படம் உள்ள கேள்விகளை எப்படி செய்வது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதே மாதிரி ஆட் கொஷின் தட்டுங்க இப்போ இந்த கொஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் இதுதான் படம் பட்டனு இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களை படத்தை வந்து அப்லோட் பண்ண சொல்லும் ஸோ நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணலாம் இல்லை ட்ராக் பண்ணி போடலாம் இப்போ நான் வந்து ப்ரௌஸ் பண்ணி படங்கள் தேடுவேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த படத்தை நான் போட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் தட்டணுன்னா அந்த படம் வந்து அங்கே சென்று விடும் இப்போ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ இது இப்போ நம்ம சின்னதாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படத்தை அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெட்டி வருது இல்லைங்களா இந்த பெட்டியில் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஓரத்தில் வைத்து அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணோம்னா அது ஸ்மால் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே இவ்வளோ பெருசு போதும் இதான் மினிமம் மேக்ஸிமமாக நீங்கள் எவ்வளோ தான் அதை சின்னதாக ஆக்க முடியும் ஸோ ஆக்கிட்டோம் சரி இப்போ இதை வைத்து ஒரு கேள்வி சரி இப்போ விடையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ அன்சர் கீ போயிட்டு சரியான விடை சென்றனர் அப்புறம் புள்ளி நீங்கள் வந்து எவ்வளோ புள்ளி கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோ புள்ளியை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை கேள்விகள் வேண்டுமோ அத்தனை கேள்விகளை நீங்கள் வந்து போட்டுருணும் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை வந்து எல்லாருக்கும் சென்ட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா அப்புறம் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்பாக நீங்கள் வந்து இது கலரில் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலரெலாம் மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கஸ்டமைஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும் இப்போ ஆரஞ்சுனா ஆரஞ்சு பச்சை கலர்னா பச்சை கலரு ஸோ இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரில் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் உங்களுடைய ஃபோன்ஸ் வந்து இந்த டெக்கரேட்டிவ் ஃபோன்ஸாக இது நம்ம தமிழ் பயன்படுத்துறதுனால நான் இது பேசிக்லேயே விட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து அடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா சென்ட் பண்ண போகிறோம் சென்ட் பட்டன் தட்டிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் இருக்கு இமெயில் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் திருசா அவங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் இங்கே டைப் பண்ணிட்டு சென்ட் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த இரண்டாவதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மூன்றாவது வந்து வெப்சைட்டில் நீங்கள் எம்பேடாக எஸ்டிஎம்எல் கோடிங் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் இது வந்து கோடிங்ஸு ஸோ உங்களோட கோடிங்ஸை நீங்கள் வெப்சைட்டில் போடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை எடுத்துக்கொண்டு போடலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து வெப்சைட்டில் போடலாம் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்போது இந்த ரெண்டாவது பட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ புதுசாக இருக்கே இது ரொம்ப கஷ்டம் சார் எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதுலேயே ஷார்ட் அண்ட் யூஆர்எல் இருக்கும் போகிறீங்களா நீங்கள் அந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் உங்களுக்கு ஸோ நீ இதை நீங்கள் காப்பி பண்ணிடலாம் இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு யாருக்கு அனுப்ப வேணுமோ அவங்களுக்கு இதை நீங்கள் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ இல்லை இமெயில் மூலமாகவோ நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் மூலமாக கூட நீங்கள் இதை வந்து எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து பண்ணலாம் குயிஸ் எப்படி இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு பார்க்கும்போது அது எப்படி செய் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சரி உங்களுக்காக நான் வந்து ஒரு டேப்பில் வந்து முதல் காப்பி பண்ணேன் இந்த கூகுள் ஃபோம் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் அப்போ முதல்ல வந்து மாணவர் வந்து அவரோட பெயர் அவங்க வந்து டைப் பண்ணும் மலாயில் தான் டைப் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு தாராளமாக மலாயில் வந்து டைப் பண்ணலாம் இப்போ என் பேர் நாகா ஸோ என்ன என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா ட்ரோப் டவுன் பட்டன் வந்துச்சு பாருங்களேன் ஸோ க நான்கு கம்பர் எடுத்துக்கொள்வோமே அப்போ நான் நெக்ஸ்ட் பட்டன் தட்டேன்னா அடுத்து கேள்விக்கு போயிடும் இப்போ கேள்விகள் ஸோ கிறந்த இதில் கிறந்த எழுத்து ஜா இதில் உயிர் எழுத்து ஓ ஒரு வேலை நான் கேள்விக்கான தவறான விடை சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சென்றது ஓகே சென்றனர் என்பது விட நான் சென்றதுன்னு போடுறேன் பார்ப்போம் இப்போ சப்மிட் பண்ணிடுவோம் சப்மிட் பண்ணிட்டோன்னே இந்த மாணவர்கள் வியூ ஸ்கோர் இருக்குது தெரியுங்களா அதை வைத்து அவர்கள் எவ்வளோ புள்ளிகள் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ வியூ ஸ்கோர் நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ அவர்கள் எவ்வளோ புள்ளிகள் எடுத்திருக்கிறாங
அப்படின்னு சொல்லி கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து சென்றனர் என்பது தான் சரியான விடை அப்படின்றது தான் அதை மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம் ஸோ இது நான் வழி மாணவர்கள் வந்து உள்ளங்காட்சி பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கும் வந்து மாணவர்களுக்கு சில பயிற்சிகளை இணைய வழியாக கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரம் என்னுடைய இந்த காணொலியை நீங்கள் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும் அதே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து செய்கிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ நன்றி வாழ்க்கை தமிழ் வணக்கம் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ